அதாவது நம்ம இப்ப ஒரு ஒர்க் பண்ணும் போது மனோல தான் கண்டிப்பா முக்கியப்படுது அது இல்லாம நான் எங்களை மாதிரி இப்ப கதை எழுதுறவங்க சிறவங்களுக்கு கண்டிப்பா மனசு வந்து ஒரு வடிவத்து கொண்டு வந்து அதுல இருந்துதான் கதாபாத்திரம் எழுதுற மாதிரி இருக்கு அப்பதான் அது உணர்வு பூர்வமா இருக்கும் அந்த கதாபாத்திரம் மத்த நேரத்துல வந்து அந்த இது ஃப்ரீயா விட்டுருங்க அப்படின்றீங்களா அந்த நேரத்துல பயன்படுத்தினா அதுக்கான பாதிப்பு இருக்கு மத்த நேரத்துல அதை ஃப்ரீயா விட்டுருங்க அப்படின்றீங்களா அதாவது மனசு வந்து லயமாறுதுங்கிறது வேலைக்காக லயமாறுதுங்கிறது வேற நீ உங்களையே லயம் பண்ணி வச்சுக்கிட்டதுங்கிறது வேற எப்பவுமே மகிழ்ச்சியாவே இருக்கணும் வருத்தாம இருக்கக்கூடாது அமைதியாவே இருக்கணும்ங்கிறது வந்து உங்களே நீங்களே லயம் பண்றதுங்கிறது வேற சரிங்க வேலைக்காக லயம் பண்றதுங்கிறது வேற உங்களே நீங்களே லயம் பண்ணி ஒரு நல்ல நிலையிலேயே வச்சுக்கணுங்கிறது வேற இப்ப வருத்தம் வந்துட்டு இருக்கு வருத்தத்திலேயே இருந்துட்டு இருந்தா வருத்தத்தை லயம் பண்ற மாதிரி பயத்துல இருந்தா பயத்திலே லைம் பண்ணிட்டு இருக்கிற மாதிரி அதெல்லாம் தேவையில்லாததுல சிலதெல்லாம் அப்படியே வச்சிருக்கீங்க அதான் இப்ப இப்ப நான் இப்ப பொதுவா கதை எழுதுறவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா இப்ப நம்ம ஒரு பயங்கரமான சம்பவத்தை வச்சு படம் பண்ண போறோம்னா அது சும்மா ரிசர்ச் பண்றாங்க இப்ப துப்பாக்கினா துப்பாக்கியை பத்தி துப்பாக்கினால எவ்வளவு பாதிக்கப்பட்டிருக்கு எத்தனை பேர் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அதே சமயம் அந்த உணர்வுல இருக்கிறது தான் முயற்சி பண்றாங்க அந்த மாதிரி அந்த 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 மாதிரி தான் நம்ம மனசை வச்சிருக்க வேண்டிய ஒரு சுற்றுவேஷன் ஆகுது எழுதும் போது அந்த உணர்வு வந்து வரணும்னா எழுதும் போது எழுதும் போது அந்த உணர்வு வரும் சொல்ல முடியாது ஒரு கற்பனை தான் வரும் எழுதும் போது வந்து ஒரு கற்பனை வரும் இப்ப வேற ஒரு ஒரு ஒருத்தர் வந்து துப்பாக்கி காட்டி மிரட்டுறான் மிரட்டுற மாதிரி ஒரு சம்பவம் அப்போ ஒருத்தர் அதை காட்டி பயப்படுற மாதிரி ஒரு சம்பவம் இதை கற்பனை பண்ணி கற்பனை பண்ணி பாக்குறோம் கற்பனை பண்ணி பார்த்தனால உண்மையான அது உண்மையான பயமா ஏற்படுங்க சொல்ல முடியாது சரிங்கல்ல <laughs> வருத்தத்தை படுத்தி நினைக்கிறதுனால வருத்த உடனே வருத்தம் ஆயிரணும்னே அவசியம் இல்ல அது ஒரு ஒரு அளவு பண்ணாலும் அது கதை இது பண்றது தானே நீங்க என்ன மாதிரி பண்ணாலும் அது மனோலயம் தான் ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் எல்லாம் அவர்கிட்ட வந்து கேட்டாங்களா நீங்க கடைசி வந்து அவர்கிட்ட வந்து கேட்டாங்களா எங்க வந்து இறந்தப்ப பாடுவாங்களா அந்த பாட்டு வந்து பாடிய மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டாங்களா அதுக்கு வந்து அவருக்கு வந்து மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணி கொடுத்து அந்த கம்போஸ் பண்ணி முடிச்சோடனே பார்த்தா அவர் இறந்து போயிட்டாராம் அந்த அளவுக்கு இன்வால்மெண்டா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேமராமேன் சொல்றாரு அது சும்மா அப்படியெல்லாம் வரும்னு சொல்ல முடியாது அது எப்படினாலும் லைன் தான் அது அது ஒரு கொஞ்சம் லைஃப்ல ஒரு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரீம் கேஸா இருந்திருக்கலாம் அவ்வளவுதான் அது சிலதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரீம் கேஸ் வேற அதனால எல்லாருமே லைன் தான் நம்ம எதை செஞ்சாலும் லைன் தானே அரைவரையா செஞ்சாலுமே அது லைன் தான் நம்ம ஒவ்வொரு ஆக்சனுமே லைன் தான் அது சரிங்க <laughs> 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 அது வந்து லயத்தினுடைய குவாலிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி சரிங்க சரிங்க இப்ப நான் வந்து இப்ப அந்த இதுக்காக நான் இப்படி மனோலயம் பண்ணி நிறைய மெடிகேஷனா தான் இருக்கேன் அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணுவோம் பண்ணிட்டு நீங்க சொல்லுங்க நீங்க அதுவா ஒரு விசுவலைஸ் பண்றது ஆனா நீங்க வந்து அதுவா மாறிடுறீங்க அதுவா மாறுறதுங்கிறது பேரு மனோலயம் அவ்வளவுதான் நீங்க அந்த நிலைய அந்த உணர்வா மாறிடுறீங்க அந்த உணர்வை நீங்க உங்களுக்குள்ள டெவலப் பண்ணிடுறீங்க கொஞ்ச நேரம் கொஞ்ச நேரம் அந்த உணர்வாவே நீங்க மாறி உட்கார்ந்துருவீங்க ஆமாங்க அது எல்லாமே மனோலயம் தான் நீங்க அது மட்டும் இல்ல அத்தனையுமே மனோலயம் தான் இப்ப நம்ம அதை பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம்ல இது கூட மனோலயம் தானே ஆமாங்க இப்ப ஒவ்வொன்னு நம்ம ஒவ்வொரு செயலுமே மனோலயத்துல இல்லாதபடி எந்த செயலுமே நடக்காது ஆமாங்க அந்த மனோலயத்துல கூட குறைவுகள்லாம் கூட இருக்கும் சிலதுகள்லாம் கொஞ்சம் பவர்ஃபுல் மனோலயம் பவர்லெஸ் மனோலயம் எல்லா லயமும் மனோலயத்தினுடைய பல வெரைட்டிஸ் ஆகிட்ட இருக்கலாம் எல்லாத்துக்கும் பேரும் மனோலயம் தான் மொத்த பேரும் மனோலயம் ஆனா இதுல நம்ம என்னன்னு சொல்லிச்சோம்னா இந்த மனோலயம் வந்து எந்த லயம் ஏற்பட்டாலும் அது கலையிறது நல்லது அவ்வளவுதான் அந்த அந்த இதுலயே மாட்டிக்கிட்டோம்னு சொன்னா அது சில இதுகளை கொடுக்கலாம் பட் இப்ப அதுலயுமே கூட ஒரு இறந்து போனாருங்கிறதே கூட என்னன்னு சொல்லிச்சோம்னா 
அது சரியா கலையிடலான்னுட்டு அர்த்தம் அது கலையாம இருந்ததுனாலதான் அவருக்கு அதை பாதிச்சிருக்கு அவங்க நினைக்கல <laughs> 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 இயற்கையா விட்டுறணும் அகத்தை மட்டும் இயற்கையா விட்டுறணும் அங்க ஒரு வேலையுமே இல்லல்ல நீங்க மனசு இப்பதான் வச்சுக்கணும்னு ஒண்ணும் கிடையாது சில வேலைக்கு தகுந்த மாதிரி அது லயம் ஆகிடும் ஓ சரிங்க சரிங்க அதாவது நம்ம லயப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் கிடையாது என்ன வேலை செய்யணுமோ அதுக்கு அது லயம் ஆயிடும் ஆமா இப்ப நீங்க வந்து ஒரு ஒரு பொருளை ஒரு வெயிட் உள்ள பொருளை தூக்கும் போது கையில அந்த இதை தூக்குறதுக்குள்ள எனர்ஜி கையில வந்துருது பாத்தீங்களா நீங்க கையில எனர்ஜி டெவலப் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கணும் ஒண்ணும் கிடையாது இல்ல நீங்க கையில எப்பவுமே வந்து அம்பது கிலோ தூக்குற மாதிரி கைய எப்படி ஸ்ட்ராங்கா வச்சுக்கணும் ஒண்ணும் இல்ல அது தேவைப்படும் போது தான் வந்துகிடும் கையில தான் வருது எனர்ஜி வருது ஆனா தேவைப்படும் போது வந்துகிட்டு தான் அதே மாதிரி உங்க மனசுமே வந்து செய்யற வேலைக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு லயத்தை எடுத்துக்கிடுது அது பிறகு அந்த வேலை முடிஞ்சோன்னு அந்த லயத்தை கலைச்சுக்கிடுது ஓ சரிங்க அப்ப எனக்கு எந்த அளவுக்கு என்னால ஒருத்தன முடியுது அந்த அளவுக்கு தான் நான் போட்டு மனவலையை படுத்துறேன் அப்படிலாம் படுத்துறது அதுவும் ஆட்டோமேட்டிக்கா தான் வரணும் எந்த இதா இருந்தாலும் அதுவா வரணும் அது உங்களுக்கு வேலையினுடைய இன்வால்மெண்ட் எல்லாம் உங்க அறியாமலேயே நேச்சுரலாவே ஒரு லயம் ஏற்படும் அது சரிங்க சரிங்க நான் நினைச்சேன் நாம தான் மாத்தி மாத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் போல இருக்கு ஏதாவது பூஸ்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க அதாவது ஒன்னால முடியும் ஒன்னால முடியும் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் போல இருக்குன்னு நான் கேட்டு இருக்கேன் அது என்கிட்ட கம்மியா இருக்கும்ன்ற ஒரு குற்றம் அதாவது அப்படி நம்ம நம்ம நம்மளே செஞ்சுக்கிறது இல்லையோ அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தோண ஆரம்பிச்சிருக்கு இல்ல அது வந்து என்னன்னு சொல்லி சொன்னா உங்களுக்கு இப்போ காரணமா உங்க ஒரு ஒரு இப்ப நீங்க ஒரு ஒரு மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க வச்சுக்கிறீங்களேன் ஒவ்வொரு மேசிக்கா மாத்தி மாத்தி போட்டு பாத்து பாத்து தானே நீங்க அதை ட்ரை பண்ணுவீங்க அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் மற்றபடி வேற அது வந்து செயல்ல திருப்பி திருப்பி பண்றது தானே இப்போ ஒரு ஒரே ஒரு ஒரு பாடல் இருக்கு இந்த பாடலுக்கு ஒரு ஒரு இசை அமைச்சு கொடுங்க சொல்லி ஒருத்தர் உங்ககிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்றாரு நீங்க ஒவ்வொரு டியூனா போட்டு போட்டு பாக்குறீங்க அது எந்த டியூன் கிட் ஆகுதோ அதை நீங்க செலக்ட் பண்ணிடுறீங்க அப்போ அது வந்து ஒவ்வொன்னா நீங்க ட்ரை பண்றது தானே ஒவ்வொரு ட்ரை பண்றதுமே ஒரு இதுதான் இது வந்து அதை நீங்க முயற்சி பண்ணும்போது தானா ஏற்படக்கூடிய லயம் அது மற்றபடி லயம் சொல்லி தனியா ஏற்படுத்தணும் அவசியம் தான் 